Em 2013, conheci o trabalho do americano Gregory Crudson. O trabalho dele é muito cinematográfico, é um trabalho que os elementos de iluminação, de figurino, ele usa equipes enormes, gigantes. E me dei conta que era possível é, sair da fotografia documental ou da fotografia solitária do momento decisivo e começar a criar meus próprios cenários, a minha própria narrativa, usando esses elementos da cinematografia, usando iluminação de publicidade, fazendo um clique com mais pessoas, construindo esse discurso. O que eu, de alguma maneira, estou discutindo é a questão da superação. Por mais que a gente queira mudar, a gente busca permanecer nas zonas de conforto. A gente se acostuma com as gaiolas. Então esse trabalho, de alguma maneira, é uma referência sobre a nossa possibilidade de mudar e de enfrentar esse medo do desconhecido, do vazio e, e buscar a liberdade, porque a liberdade só acontece nesse espaço vazio. Hoje é senso comum acreditar na busca da felicidade como objetivo da vida e que a felicidade seria satisfazer todos os seus desejos. Só que você pode cair numa armadilha ainda pior, que é se tornar escravo dos seus próprios desejos. Nada mais distante da liberdade. E como o desejo se dá na falta, lá no fundo dos nossos vazios, é nesse lugar que a publicidade atua, te oferecendo consumo como a solução de todos os problemas. Por isso, decidi usar a linguagem de publicidade nesse trabalho das voadoras para falar do vazio. Um trabalho que eu tenho certeza que é para o público da América Latina, dos Estados Unidos. O pessoal vai gostar desse tipo de trabalho, vai ser mistério. Né? Vão ter várias interpretações, a pessoa vai chegar para perguntar. Não, ninguém pergunta, ninguém se emociona. Né? Então, quando você vê, eu já fiz experiência de papo do Marcelo aqui, né? as pessoas se emocionaram, né? tá olhando o quadro e perguntaram, ah, isso, aquilo. Eu já comprei um quadro, foi logo que chegou o primeiro momento, já, eu quero ficar com esse para mim, não sei o quê, né? Então, eu acho que trabalhando assim temos tudo a ver, né?